Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo compartir con ustedes una nueva emisión. Desde el fin de semana, si, si, si mal no recuerdo, fue Diario La Tribuna que informó sobre la denuncia del empresario Roger Valladares, un empresario del norte del país. Eh, según la información que sigue publicando ahora Diario La Prensa, por una imprecisión contable, la Universidad Tecnológica de Honduras debió pagar 30 millones de lempiras al servicio de administración de rentas, más otros 6 millones en cargos, multas e intereses. La información es titulada, clamor del empresario Roger Valladares, urgen de tener persecución fiscal y que dejen trabajar a las empresas. El SAR siempre está buscando cualquier detallito, por pequeño que sea, relata el presidente de UTH, quien hizo público que una imprecisión contable le costó 36 millones de lempiras. Según Roger Valladares, en las empresas que él representa, si bien pagamos enormes cantidades de dinero al fisco, siempre están buscándole cualquier detallito, por pequeño que sea. En este caso no se trata de un detalle de defraudación, es un pequeño error contable que no persigue evadir el fisco. El empresario relató que, que un ex contador de la universidad se equivocó en una operación contable y se olvidó de la misma. Nos dijeron que había un problema con el SAR y decidimos eh, contratar a un experto que desgraciadamente ya murió y él delegó a una abogada para que nos fuera a defender en esa multa. Pero cuando él falleció, la abogada olvidó ese caso. Nos dijeron que debíamos pagar 30 millones, en lo que repito, no era por una operación defraudación, comentó Valladares. Traigo a colación este caso porque esta fue también la denuncia que hizo la semana anterior el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. La empresa privada aseguró que está perdiendo competitividad por la aplicación a libre albedrío de obligaciones tributarias en los planes de arbitrio de las alcaldías. Esto está perjudicando a las empresas y afecta a la economía de las familias, señalaron. Nos resta competitividad que algunas municipalidades con el transcurso de los años han venido abusando y tergiversando el sentido de la autonomía municipal, imponiendo obligaciones tributarias en los planes de arbitrios. Los inversionistas esperan una rectificación en lo que falta del año, en vista que deben ser discutidos y aprobados los planes de arbitrio de las 298 alcaldías para el ejercicio fiscal 2020. Aseguran que pagan doble impuesto, que al afectar a las empresas también perjudican a la población donde están instaladas estas inversiones. Levantando esas eh, luces de alarma desde la zona rural porque efectivamente todos los sectores productivos que son los que eh, operan en esas localidades están siendo altamente afectados. Todos los sectores productivos nos vemos afectados a lo largo y ancho del país, uno más que otro. En el caso del sector lácteo, desafortunadamente pagamos un doble tributo. Pagamos a las municipalidades, también pagamos a lo que es el impuesto sobre la renta. El COED señala que también pierde competitividad por los impuestos elevados que cobra el SAR y el alto costo de la energía. La ministra de Finanzas explicó que en este gobierno no han aprobado impuestos, pero sí dialogaron con los alcaldes para darle respuesta a los empresarios. Realmente nosotros no hemos eh, creado ningún nuevo impuesto, ¿verdad? No hay ningún nuevo impuesto. Ellos en lo que están sufriendo más es por los planes de arbitrio. Y ahí yo, déjenme decirles que tuvimos una reunión con los 298 alcaldes del país, eh, con el presidente de la República, convocados por él, y él abordó este tema directamente de la importancia de pues no cometer, eh, eh, es decir, de un ordenamiento, de una homologación de criterios en, en cuanto a las tasas que a nivel local se generan. Sobre la petición del COET, Carlos Cano, presidente de la AMON, dijo que van a dar a conocer la posición de los alcaldes a través de un comunicado que emitirán. Bueno, así está la situación. Aquí continuamente estamos escuchando eh, en el empresariado cuestionamientos por la carga tributaria en el país. Algunos van más allá y se quejan. 
que entre más aumenta el presupuesto nacional de ingresos y egresos de la República, más pobres tiene Honduras. Hemos escuchado continuamente estos comentarios, eh, principalmente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Claro, más allá de los empréstitos que contrata el Estado, el presupuesto se financia en su mayoría con los recursos que se generan en, en el país, con las recaudaciones. Pero miren ustedes, hay cuestionamientos a la carga tributaria y a la vez a que en los últimos años el, el, incremento, se incremen, el incremento del presupuesto, eh, 10 mil, 12 mil millones... Bueno, y ahora lo tenemos en 262 mil, no recuerdo exactamente la, la, la cifra que se proyecta para el próximo año, pero lo paradójico según eh, los empresarios es, tenemos más presupuesto y más pobres. Más presupuesto, crece la pobreza general, crece la pobreza extrema. Y ahora son las municipalidades las que están cargando contra... El, 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 en los empresarios por esto está la pregunta hoy de la señorita Jennifer Girón a quien saludamos buenos días y buen inicio de semana Jennifer buen día Renato, igual para usted y como comenta ya tenemos lista la pregunta en redes sociales para que vayan los usuarios ahora mismo a participar en Facebook y en Twitter la pregunta, bueno el tema es más bien no es una interrogante pero también usted puede comentar Aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central en las municipalidades y todo esto pues a raíz de la denuncia que usted menciona. Aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central en las municipalidades, es el tema que estaremos tratando y esperamos la masiva participación de los usuarios en redes sociales. Bueno, yo me tengo que ir para el set, así que está el tema dado para la participación de todos los hondureños. Se les olvidó hoy. Frente a Frente presentó El Tema del Día. Don Cruz López es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz de Ojoa. Lo tenemos en el extremo izquierdo del set. Don Cruz López, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerlo por aquí. Gracias, un placer. ¿Qué tal Santa estar... Cruz? Pues muy bien, ¿verdad? Solamente un poquito eh, incómodo con estas situaciones de cargas que nos están poniendo pues, las autoridades He estado por, por, por Santa Cruz. Y la verdad que me sorprendió el, el dinamismo del comercio en Santa Cruz. Sí. Y una actividad económica fuerte, muy fuerte, sí. Así es, licenciado, y por eso estamos viendo también, como le digo, a ver qué podemos hacer para mejorar todavía más. Don Daniel Mengíbar es el representante del sector agrícola esta mañana. Gracias, bienvenido, licenciado. bienvenido, señor Mengíbar. Gracias, licenciado Álvarez. Gracias por la oportunidad de tenernos por acá y plantear, lógicamente, algunas situaciones que se están generando a nivel de alcaldías municipales con los planes de arbitrio. Y encantado de compartir con don Juan Ferrera, la licenciada Saraí Silva y don Cruz López. Son generacionales con don Juan, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que sí, somos contemporáneos. <risa> <risa> Me encanta tener a Saraí Silva, gerente general de la Asociación Hondureña de Distribuidores de, de Productos del Petróleo. Saraí, bienvenida gracias, a Frente Renato. a Frente, es un placer. Muchas gracias, la verdad que es una gran oportunidad, un foro tan importante. Eh, para poder dirigirnos también a los televidentes y, y dar a conocer este tema tan complejo. Y don Juan Ferreira es el representante de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras esta mañana aquí en el programa. Sí, así es, Renato. Soy el coordinador nacional de Fede Cámara, pero vengo en sustitución de su presidente, don Menotti Maradiaga, que le agradece a usted la participación de la invitación que le hizo. No pudo estar presente, me pidió a mí que estuviéramos acá acompañándole. Y como siempre, pues dispuesto a trabajar por la, el sector privado de Honduras, la iniciativa privada, como la llamo yo, porque aquí entran no necesariamente solo los que estamos eh, cerca, muy cerca del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de las Cámaras, sino que todos los hondureños que participamos en el trabajo y el esfuerzo que hacemos todos los días para hacer una Honduras productiva en beneficio naturalmente de todo el país. Valoramos eh, a Menotti Maradiaga, el presidente de Fede Cámaras, todo un caballero cuando hacemos programas desde mmm, 
la feria del sábado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y además es un comprometido empresario de la zona norte de la República. Tenemos que ir a la pausa comercial. Eh, yo aquí asocio que nos va a decir don Cruz López, y ya lo anticipó, que nos va a decir el representante del sector avícola, don Daniel Mengíbar. Eh, ¿También tienen problemas ustedes, eh, Saraí? Serios. ¿Serios? Sí. Bueno, pues bien, qué bien que contamos también con don Juan Ferrera, un empresario combativo y ecuánime en la historia, honesto. Así que será un buen programa, será un buen programa porque este asunto de la competitividad es uno de los factores que le resta a esta economía nacional que pasa por momentos bien complejos, pero bien, bien complejos. Es hora de ir a la pausa comercial y enseguida ya usted puede participar en nuestras cuentas de redes sociales con el planteamiento que hizo Jennifer Girón y esperar cuáles son los argumentos que tienen nuestros panelistas esta mañana. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias al Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas en el Jet Stereo Blue Day Sale. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, momento propicio para informarles y orientarles sobre comportamientos viales y por cortesía de Banco de Occidente, tenemos accidentes viales que ya reporta la plataforma tridimensional Waze en el Boulevard Fuerzas Armadas, muy cerca de la conexión con el acto de en medio, ahí estamos observando el punto exacto y luego nos vamos a otro sector que es el, la calle José Ascona y llegamos así al sector del Sanaa, Puntos complicados de tránsito vehicular como todas las mañanas en la parte de atrás del Banco Central, del Tribunal Superior de Cuentas y usted mira la cantidad de alertas que van aflorando. Otros accidentes viales aparecen, uno en, el, en la calle Los Alcaldes y otro en el Boulevard Económica Europea, dos y muy cercanos, dejando su consecuencia fuerte de congestionamientos hasta el barrio El Chile, se extiende esta cola de vehículos desde la carretera Olancho hasta ese punto, mientras San Pedro Sula, en frente de Choloma, es fuerte el congestionamiento, así mismo el Boulevard del Norte, un poco más abajo, la CA13 a 8 kilómetros la velocidad máxima, otros bulevares y calles adyacentes al Boulevard Mackey y también la avenida Circunvalación en la parte este está proyectando tránsito vehicular pesado en el Boulevard del Sur, por ahora es moderado. Información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Importante el tema que trataremos esta mañana y que ya está publicado en redes sociales para su participación. Este es, aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central en las municipalidades. Ya está publicado, como les comento, en Frente a Frente HN, Facebook y Twitter, se las repito. Aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central en las municipalidades. Esperamos su participación. Bueno, nuestra producción habló hace algunos segundos con el empresario Roger Valladares, pero ¿va ingresando a un hospital en este momento? No, no, es que está fuertemente deteriorado de su salud. Va, va a una revisión en este momento. El señor Valladares, presidente de UTH, en la entrevista que hoy publica la prensa, recuerda que, que sí reconocieron la falla y decidieron afrontarla buscando llegar a un acuerdo con las autoridades. El abogado que lo representó en la audiencia, al presentarse en la primera instancia, fue abordado por el juez, quien le dijo que fallaría en contra de UTH porque el SAR necesita dinero. En otras palabras, ya estaban prejuiciados y ya nos habían juzgado y condenado. Ni modo, nos fuimos a la Corte de Apelaciones, que por cierto en estos días hice una publicación en los periódicos de todos los impuestos que nos toca pagar en el año. Solo en 2018 fueron más de 110 millones de lempiras en las diferentes empresas 
que yo represento agregó. Con esto último, el también fundador de Cofisa evidenció que es uno de los mayores contribuyentes al fisco y que el caso se trataba de una falla contable y no de una evasión de impuestos. Bueno, una denuncia grave la que hace el señor eh, Roger Valladares al, al afirmar que eh, al ser abordado por el juez quien le dijo que fallaría en contra de UTH porque el SAR necesita dinero, recordó Valladares. Bueno, hay dos municipalidades en el departamento de Cortés que tienen seriamente afectado, según la denuncia, a los empresarios de la zona. Pero yo quisiera que así rápidamente don, eh, don Juan Ferrera nos haga un panorama general de la denuncia que ha hecho el COEP en relación a la tasa municipal en las 298 alcaldías del país. Bueno, no, no creo que en todas, ¿verdad? Hay algunas que las más fuertes económicamente las... Creo, Renato, que el problema ha estado fundamentalmente en que no ha habido esos acuerdos necesarios en las consultas que todos los, los municipios tienen que hacer a través de los cabildos abiertos para ver de qué forma se van a hacer las tasas municipales, eh, los permisos también de operación. Yo estoy permanentemente llegando a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, a las reuniones, a las sesiones, y eh, a las invitaciones especiales que hacen en cortesías de sala y se presentan las diferentes autoridades, como también gente, eh, en el caso de empresarios, que van a poner sus quejas o a compartir las dificultades que tienen. Por otro lado, en la Coordinación Nacional de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, comparto también con los 51 o 52 eh, eh, cámaras de comercio, me doy cuenta del problema que hay en una falta de entendimiento, que a veces tiene también sus matices de falta de información. Yo creo que el problema es que hay que estar permanentemente en los contadores, y solidariamente también son solidarios con los gerentes para conocer cómo están las cosas con respecto a, a los tributos y en el caso particular de los permisos de operación y de las tasas impositivas de las municipalidades son los problemas fundamentales que presentan, lo que significa que las trabas eh, van creciendo. Ya hemos visto que en Honduras fundamentalmente los reclamos han sido siempre que qué cuesta operar en Honduras con una empresa y cuántos requisitos hay que tener para abrir una empresa. Y el mundo de hoy es un mundo globalizado. Así como nosotros creemos que Honduras está en la mira de empresarios de cualquier parte del mundo, también estamos compitiendo con el entorno. No solo nuestros vecinos, los centroamericanos, los panameños, luego el Caribe, sino que hay toda una gama de oportunidades que se ofrecen aquí no más cerca, pero también en el mundo entero. El capital va donde se le da la garantía de poder operar y nadie, absolutamente nadie de los empresarios del mundo busca nada más que rentabilidad a sus inversiones. Eso es una realidad. Eh, no son instituciones de beneficencia pública. Todos quieren ganar dinero y en eso es que está. En una forma de asesoría por las dificultades que se han tenido un asesor norteamericano que conoce bien Latinoamérica ha manifestado que desafortunadamente los gobiernos todos, casi todos han sido de, han buscado de qué manera ya sea el gobierno central o el gobierno local o la regional buscando cómo hace posible mayor cantidad de ingresos para las arcas de esos eh, gobiernos y al final atentan contra las inversiones que no estamos solos queriendo abrir eh, nuevos espacios para que venga generación de inversión y por lo tanto de empleo. Yo lo he visto a usted particularmente en los últimos meses muy eh, preocupado, muy, lo veo que ha compartido las preocupaciones que existen dentro del sector privado porque no viene inversión y, y nosotros necesitamos la generación de empleo. Y no la necesitamos por el lado del sector público. 
la necesitamos por el lado del sector privado. Y es porque el, la parte positiva es la que si hay empleo por el lado del sector público demanda mayor recurso. Y luego, lo que siempre ha sido un flagelo para nosotros, la corrupción que hay mucho de este recurso que va para los gobiernos, ya sea el gobierno central o el gobierno nacional, y para las alcaldías, en donde no hay una buena administración de los de recursos y por lo tanto estamos trabajando y haciendo esfuerzos, tal vez para agrandar el gobierno, que debería de ser pequeño, y de la empresa privada o el sector de la iniciativa privada debería de ser el que debe crecer fundamentalmente para satisfacer esas necesidades. Dentro de ese marco podría yo introducir eh, qué, qué son los problemas que afectan mayormente a la empresa privada y por lo tanto cómo debemos de cuidar cada empleo. Y en el caso de la DIPE, ¿estará ahí? Sí, eh, bueno, buenos días. La verdad es que esa es una situación bastante compleja eh, básicamente porque tenemos dos puntos torales. Uno es que el combustible es un producto eh, que se cotiza internacionalmente y su aplicación dentro de lo que son los impuestos municipales eh, no se toma en consideración que la fluctuación que se tiene con los precios no depende del país. Y otro tema que consideramos que es el toral es el hecho de que eh, un galón de combustible ya ha incluido el impuesto vial. Y las alcaldías calculan los impuestos para las estaciones de servicio con este impuesto incluido. O sea que están, se está pagando un impuesto sobre otro impuesto. Entonces, es todos esos temas, eh, más algunos eh, eh, pagos que se hacen por tasas en el tema ambiental, por ejemplo, darle un ejemplo específico, eh, hay una gasolinera que por servicio de tren de aseo paga 120 mil empiras y, y no es una estación tan grande. Entonces, no es, una, no es congruente, básicamente, y quiero aclarar, porque las estaciones de servicio dan un servicio eh, importante en las comunidades. Eh, hay generación de empleo, no estamos en contra de apoyar a las comunidades, sino de que la, eh, los cobros o lo que se hace sean justos, que sean equitativos y que mantengan un equilibrio. Pero no que eh, voy a, a, a expresar algo que se dice popularmente, las gasolineras no son la gallinita de huevo de oro que lo muchos creen, eh, eh, todo mundo cree que porque una gasolinera vende millones en función de lo que cuesta un galón, eh, no significa tampoco que sus ganancias sean excesivas. Recordemos que el combustible es un producto regulado por el Estado, por lo tanto las, eh, los márgenes de rentabilidad están establecidos por el gobierno y a diferencia de otras empresas, no podemos trasladar ningún costo al consumidor que no sea autorizado por el gobierno. Entonces, esa limitante... Eh, también debe ser considerada como algo diferente del resto de las empresas que también eh, pues, tiene sus dificultades, pero básicamente eh, nosotros siempre hemos creído que el combustible es un tema bastante delicado, un tema complejo y que debe manejarse de alguna forma especial. Eh, básicamente porque cualquier costo adicional al final a quien le va a impactar es al consumidor. Bueno, la expresión que mucha gente cree que las gasolineras... En las comunidades son la gallinita de los huevos de oro. Lo que me está diciendo es que las municipalidades tienen en las gasolineras como el sitio preferido donde hay que cargarlas porque creen que generan muchos recursos y beneficios para sus propietarios. Definitivamente. Eh, el hecho, por ejemplo, que en comunidades lo único que existe como negocio puede decirse que rentable, aparentemente hacia afuera, es una estación de servicio. Entonces hay abusos. Por ejemplo, se cobran eh, costos por ambiente, se cobran por tema de, de, de desechos sólidos, se cobra por permiso de operación, ex, etcétera. Pero el problema es es que como es el único negocio que tal vez cree que es rentable, toda la carga se le atribuye a una estación de servicio. Entonces, ahí es donde yo sí. hablo de equidad. Bueno, vamos a las municipalidades ahora. Comencemos con don Cruz López, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Santa Cruz de Yojoa, para que nos um, profundice ya los conceptos generales sobre la problemática que ha denunciado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Señor Cruz López. Muy buenos días, licenciado Renato. Gracias por darnos este espacio verdad y poder expresar al pueblo hondureño 
Pues este tema no es solo de Santa Cruz de Yojoa, se ha hecho un trabajo muy minucioso y se ha podido apreciar en los diferentes municipios, en los 18 departamentos del país. O sea, la forma, por ejemplo, cómo son las grandes variantes, no crea que solo es la gasolinera. Aquí es que, por ejemplo, las autoridades municipales han visto la mejor forma de hacer negocio, de captar fondos, es en el que está invirtiendo, en el que está arriesgando todo, como les, se les dice, ¿verdad? Eh, la mayor parte de los negocios trabaja con financiamientos, ¿verdad? Con los bancos y todo eso, pero las municipalidades solo miran quién inició un negocio para cobrarle impuestos y, y no son impuestos, más que todo son, vaya, por ejemplo, eh, yo llamo como se dice extorsión, pues, porque están cobrando unos eh, impuestos eh, por que los llaman tasas disfrazados de impuestos. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando usted saca el permiso de operación, le están cobrando un porcentaje de su declaración del impuesto sobre ventas y el impuesto de industria y comercio. A eso le llaman tasa. Por, por algo así le voy a decir. Por ejemplo, traemos aquí una presentación. Santa Cruz de Yojoa, por ejemplo, y le digo, el sector avícola, que es el sector productivo, o sea, la fuente de vida pues, del pueblo hondureño, Santa Cruz de Yojoa cobra 400 mil empiras por un permiso de operación a una granja avícola. Está plasmado en el plan de arbitrio. Si usted mira, Villanueva cobra 50 mil. Choloma cobra 17 mil. Concepción del Sur, Santa Bárbara cobra 10 mil. Ojojona, Francisco Morazán cobra 10 mil. Ocotepeque, Ocotepeque cobra 5 mil. El Progreso cobra 4 mil. Campamento Lancho cobra 3.000 y en ese orden usted puede ver cómo son las diferencias abismales. Pero Santa Cruz de Yojoa tenemos la ventaja que tenemos dos empresas que son insignias del, del país a nivel nacional, que es Cargill y Aquafinca. Aquafinca tiene la misma categoría. Permiso de operación estaba en 500.000 empiras a raíz de que hemos estado diciendo que es una injusticia lo que están haciendo. Se bajó en este periodo a 400 mil empiras. Pero aparte de eso, es que vemos la otra situación. Aquafinca es soli, una zona libre, y le cobran el impuesto, o le cobran permiso de operación y quiere también de que pague un montón de cosas que le llaman tasas. Tasas que ya dice la ley de municipalidades, que es lo que nosotros referimos. No estamos pidiendo condonaciones o algo así. Existe que la municipalidad se debe regir por la ley de municipalidades exclusivamente, que es lo que tiene que administrar, nada más. Pero el, ellos se adjuntan que hay autonomía. Pero esa autonomía es para la población del municipio, no para la corporación municipal, para que extorsione a la, a, 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 al emprendedor, a la población. Porque... Le voy a decir, licenciado Renato, en este caso puede verse que tal vez se habla de una empresa grande, vaya, Cargill, pero Cargill es una corporación, pero usted a través de Cargill tiene un montón de proveedores que son los productores avícolas independientes, ahí hay transporte, ahí por ejemplo los que son avícolas independientes tienen créditos con los bancos y grandes, luego de eso... Ellos van a ver qué es lo que hace, por ejemplo, un, uh, un avicultor y en ese orden ellos lo que van a hacer es a ver cuántas granjas tiene, cuántos, uh, o sea, eh, hay unos que son túneles, ¿verdad? Y van a medirle, pues, pero es para cargarle impuestos. En, eh, de esta forma, entonces nosotros vemos, no es a la gran empresa, es a la gran mayoría. Ahora. La gente que tiene el empleo y que de ahí sostienen una familia es otra gran parte de gente que la estamos afectando. Hacíamos una, una, una reunión y nos preguntábamos, si las municipalidades están en este orden tratando de agobiar a la gran empresa, a la corporación, ¿qué van a hacer estos pequeños productores que son proveedores de la, de la corporación? ¿Quién les va a responder con sus obligaciones bancarias? ¿A dónde van a ir a vender este producto si estas corporaciones se van del país? O sea, es un problema o sea, de toda la población, no es un problema de la corporación. Recuerdo cuando dijo el otro día, después de que salimos en este, en, con estos temas, ¿verdad? que lo hizo el COEP y que dijo el presidente de la MON, don Carlos Cano, que habían empresas que no pagaban. Bueno, pues busque que paguen, pero también miremos si la empresa tiene 
la capacidad también de lo que le están cobrando, porque solo están viendo cómo sacar dinero. Y nosotros lo que decimos es pagar lo que es justo, pero en base a ley, no que lo vuelvan como una extorsión al que esté emprendiendo. Fíjese, licenciado Renato, que tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz de Yojoa, y ahí traigo el plan de arbitrio, pero nos llevaría mucho tiempo leerlo todo, cobran una tasa de seguridad, tasa de seguridad ciudadana. En los bancos nos cobran la tasa de seguridad, y es mucho dinero que se paga. Entonces, la pregunta es, Toda empresa, el, medio, el menor negocio que usted ponga, una venta de celulares, una venta de ropa, ya usted tiene que poner una, contratar una compañía de seguridad para que tenga un guardia de seguridad en la puerta de su negocio. Y ese es otro, hay que pagar. ¿Qué nos están dando a cambio de eso? Si, si usted emprendiera un negocio y le dijera, usted despreocúpese, aquí está una seguridad, usted no va a ser atacado por ningún delincuente. Pero no tenemos eso. Entonces... ¿Qué es lo que se busca aquí? Aquí es, por ejemplo, va a decir que entendemos que las corporaciones municipales se les ha dado un derecho. Ellos, según la autonomía, es para extorsionar al que está emprendiendo. Y no crea que afectan tanto a la empresa grande. El empresariado grande sabe cómo manejar sus, sus finanzas y todo. Pero la señora que abre un negocio de venta de ropa de segunda o de zapatos, él está que compra y él cree que ganó. Y al final de cuentas solo está para pagar la renta, para pagar la luz y un montón de cosas. Y luego vienen y le caen porque ahora los, los municipales van, o sea, son autoridad y, y son bravos. Y cuando le dicen, si usted no paga, también le confiscan los productos. Porque tenemos el caso en Santa Cruz de Yojoa y ahorita que usted nos dice que ha estado en Santa Cruz de Yojoa, hay cosas que son interiores y por eso las expresamos. Licenciado Renato, mire... Por una parte el presidente dice, vamos a fomentar el turismo. Santa Cruz de Yojoa está declarado la joya entre lagos. Pero si usted se va a un, a un hotel de los que están en la zona, le cobran por el billar que tiene, que es un entretenimiento, un permiso de operación. Le cobran por el restaurante, le cobran por el hotel, le cobran bomberos, por cada una de las cosas en el mismo local. ¿Cómo se va a fomentar el turismo? ¿Cómo se va a fomentar la inversión? Si esta gente realmente está acechada por un montón de situaciones. Y eso es lo que nos llama la atención. ¿Queremos crecer? ¿Queremos que venga la inversión a Santa Cruz de Yojoa? Yo le voy a decir, con esto todo el mundo está viendo, por ejemplo, que de entrada a un lugar de extorsión, pues. Prácticamente extorsionado es que se siente la inversión en Santa Cruz de Yojoa. Y le voy a decir que ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos, vaya, en el caso de, de, de la gasolina que está la compañera que ella maneja el tema, pero yo ahorita le paso que hemos recogido de los planes de arbitrios en San Francisco de Yojoa, yo lo tengo aquí en, en presentación. Mire, San Francisco de Yojoa, es, eh, estos son. Eh, los, lo, ¿Cómo le cobran a usted un permiso de operación? Le cobran por manguera. Mire, una manguera son 26 mil lempiras, el permiso de operación. Dos mangueras, 56 mil 800 lempiras. Tres mangueras, 93 mil 600 lempiras. Y seis mangueras, 122 mil 400 lempiras, el permiso de operación para una gasolinera en San Francisco de Yojoa. ¿En todas las municipalidades así cobran por manguera? Eh, no, no en todas, por lo menos del conocimiento que nosotros tenemos. Eh, hay el, no vamos a generalizar que todas las alcaldías eh, eh, funcionan de esa forma, pero sí lo que nosotros vemos es el exceso en algunas zonas. Por ejemplo, eh, tengo denuncias en tela. En tela es excesivamente los costos. Ahí eh, en tela eh, cobran solamente por un permiso de operación. Ya le digo. Eh, Básicamente de todo, porque lo que se están quejando básicamente son las tasas, no es tanto el impuesto en sí, sino que las tasas, las tasas por ambiente. Eh, por ejemplo, le voy a dar aquí un dato general. En, en Choloma, por un se paga la alcaldía 100 mil empiras, en Santa Rosa 105 mil, en San Pedro 125 mil, en Intibucá 71 mil, en Ciguatepeque 120 mil, en Gracia 120 mil, en San Lorenzo 95 mil. ¿Por permi permisos de operación? Por, no, en general, en general, ¿verdad? Por todo lo que son el tema de alcaldía. Pero lo que le quiero decir yo es que no hay una equidad. No hay una equidad, porque no es posible que estén cobrando, en este caso en Santa Cruz, por manguera. En algunos municipios eh, 
es el exceso que utilizan como queda a criterio de la alcaldía el establecimiento del mismo entonces lo que hacen utilizar y yo quiero aclarar algo también eh, Renato porque la situación económica del país está bastante difícil nosotros sabemos que las alcaldías también quieren eh, hacer inversiones y que les están aplicando también auditorías para ver cómo manejan el dinero el problema no está en eso el problema está en la aplicación en cómo lo, lo, lo establecen porque tampoco podemos decir que las empresas no podemos eh, contribuir con la comunidad porque eso sí yo quiero hacer claro en ese sentido pero no pueden haber excesos en los costos bueno tengo que cumplir con una pausa comercial ya voy a escuchar a don daniel mengíbar que él es fiscal de la cámara de comercio e industria de santa cruz eh, de yojoa pero es representante directo de las empresas avícolas de la zona don cruz lópez le ha llamado extorsión a lo que hace la, la alcaldía de santa cruz de yojoa él es él maneja ese término prácticamente los empresarios de, de santa cruz se sienten extorsionados no, no, no sé qué pasaría en este set si, si tuviésemos representantes de las cámaras de comercio de, de la diversidad de los municipios. Me imagino que sería el mismo comentario. Ahora, es que vamos de extremo a extremo. Yo conozco alcaldías que están en el otro extremo, que no cobran los impuestos. Yo una vez le dije a un alcalde, alcalde, ¿y cómo es que usted no cobra impuestos? No, es que la gente aquí no tiene mucho dinero, pero los que tienen deben pagar de acuerdo a sus ingresos, alcalde. ¿Cómo puede ser posible que usted, su municipalidad, se sustente simplemente en las transferencias del gobierno central? Pero esas son las menos. Esas son las menos. La verdad es que, mire don Juan, yo, yo hace unos años, yo hace unos años, Manejaba el criterio así absoluto, radical, de que la mayor parte del empresariado trataba de evadir los impuestos. Se lo digo con absoluta sinceridad, ese era mi criterio, que conste que los hay, claro que los hay. Hay empresarios que andan buscando argucias para evadir los impuestos. Pero yo cometía el error, y admito que cometí un error, de echarlos a todo en el mismo costal. Pero los años, la experiencia, el contacto permanente con la gente, me ha llevado a la conclusión que ser un micro, ser un pequeño, ser un mediano empresario en Honduras en estos momentos es tarea de titanes, es tarea heroica, sinceramente. Los gobiernos centrales quieren más dinero, las municipalidades quieren más dinero, pero resulta que quieren más dinero, pero la economía no da para ese objetivo que buscan. Un ejemplo claro que ha puesto aquí el, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz de Yojoa. Hay una tasa de seguridad por cualquier transacción bancaria que uno haga. Y me sorprendía cuando me dice, hay una tasa de seguridad municipal también y de remate tiene cualquier empresa ahora que contratar guardia de seguridad privada. Yo creo que es uno de los ejemplos irrefutables de la situación de las empresas en Honduras. Si ya con pagar tasa de seguridad por una transacción bancaria, yo estoy seguro que que deberíamos tener un poco más de protección, sobre todo ustedes que tienen empresas. Y de remate pagar una tasa de seguridad municipal y encontrarse que existen los mismos riesgos, la gente opta entonces por hacer una erogación adicional contratando personal de seguridad privada. Y entonces la tasa de seguridad que pagamos con las transacciones bancarias y la tasa de seguridad municipal. Miren, yo, yo sin ser empresario, pero por el conocimiento que tengo de tratar con muchos micros, pequeños y medianos empresarios, emprender en Honduras y tener una empresa en Honduras es cuestión de héroes, es cuestión de titanes en estos momentos. Así que eh, vamos a continuar con nuestros panelistas inmediatamente después de la pausa. 
para describir esto que les está ocurriendo y que quisiera que las municipalidades rectificaran, hicieran algunos ajustes. Desafortunadamente el presidente de la Asociación de Municipalidades de Honduras, Samón, con anticipación se le invitó, pero tiene, tiene una manera de, de, de gerenciar la Mon Carlos Cano que uno no la comprende. Así que hoy estamos con la denuncia específica del empresariado nacional sobre esas tasas municipales disfrazadas de impuestos. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a la super recarga de Tigo. Pi Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el tema de hoy. Aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central en las municipalidades. Tenemos comentarios de usuarios en redes sociales pues que se están quejando también de lo que cuesta pues establecer una empresa. Tenemos al empresario Eduardo Facusé. Dice que el impuesto sobre venta debería modificarse de 15% a 12%, del cual 8% debería ir al gobierno central y 4% a la municipalidad donde se efectúe la transacción y descentralizar educación y salud a nivel municipal y departamental respectivamente. Deseando feliz lunes a todos, igualmente al señor Facusé. Lelis dice, eh, desde hace mucho tiempo se viene denunciando persecución tributaria a las empresas y para rematar, las cargas impositivas son excesivas. Crear y mantener empresas en Honduras se vuelve un reto. ¿Qué diferencia hay entre la extorsión de las maras y del gobierno? Ninguna, dice. Daniel Yar dice, nuestro país atraviesa una de sus mayores crisis. El emprendimiento es casi una misión imposible. En la empresa privada prácticamente trabajamos para sostener el gigante aparato burocrático. Urgente una revisión de toda la carga impositiva que se nos está, nos está empobreciendo cada día más. Eduardo Ulloa tiene un pensamiento similar, dice que se tributan, pero la mayoría de lo recaudado se va para pago de salarios de empleados públicos. Hay desigualdad en reforzar los presupuestos a las Fuerzas Armadas y Seguridad, dejando en austeridad a otras secretarías, como salud y educación. Lo tributado no se ve reflejado, la imagen habla por sí sola. Y pues nos envía este, esta imagen del gobierno y el pueblo. Mauricio Lara dice, tenemos impuestos suecos y servicios africanos, bajen los impuestos, no damos más, son una fábrica de generar pobreza con tantos impuestos. Otro comentario, Reinaldo Escobar dice, la carga impositiva del SAR es asfixiante para cualquier inversión, los paquetes fiscales ahogan no solo el espíritu de inversión, asfixian cualquier emprendimiento o, es, o esperanza de desarrollo de los hondureños. Tributamos hasta tres o más veces por el mismo producto o servicio. Y un último comentario dice Henry Smith que las municipalidades son autónomas e independientes. No pueden arreglar el, des el desastre fiscal que el actual gobierno posee. Esa barbaridad de bonos soberanos que emitieron terminarán de agudizar la crisis económica. Gastamos más de lo que producimos. Estamos en rojo, dice. Esos son algunos de los comentarios sobre el tema esta mañana. Aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central en las municipalidades. Recuerde, las redes sociales son Frente a Frente HN, Facebook y Twitter para su participación. Hay que hacer una corrección ahí. Aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central y de las municipalidades. Sí, sí no, 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 no me había detenido en eso. Aumentan las cargas, aumentan las voces en contra de las cargas tributarias del gobierno central y de las municipalidades. La autonomía de las municipalidades, es que había un debate interno aquí entre Saraí y Don Cruz López, porque Saraí no entiende que por manguera tengan que pagar ahí en Santa Cruz de Yojoa. Sí, definitivamente. San Francisco, San Francisco, eh, perdón, en San, en San Francisco. En, de sí, y eso en está San Francisco de Yojoa. Sí, sí. Es, es, que, es que es el otro municipio vecino a Santa Cruz de Yojoa, sí. pero tenemos agremiados a la Cámara y nos hacen estos reclamos que por qué, o sea, se sienten asfixiados. O sea, eh, tenemos gente de San Francisco, de San Antonio y los municipios. O sea, Miren, y, y ya le vamos a dar este un, un... ¿Qué les digo? Ya le, vamos, no, ya le vamos a poner un ingrediente nacional a esto también, a lo que usted decía hace algunos minutos. Esto aparece en Diario La Prensa hoy. Carga tributaria, el 44% de las ganancias de una empresa van al pago de impuestos. El 44% de las ganancias de una empresa van al pago de impuestos. Yo, yo insisto, don Juan, que iba hace algunos años, no, ya no aguantamos, ya no aguantamos. Y decía yo, 
no me hay que pagar impuestos, yo soy de los que está convencido que aquel argumento no es que se lo roban todo, no, la obligación de uno es pagar los impuestos, pero tampoco abusar, pero tampoco abusar. Y en una coyuntura como la que está el país, no estimula a ver la carga tributaria, a ver lo que están comentando ustedes de las municipalidades para un emprendimiento. Desde esa perspectiva yo creo que los que emprenden en Honduras en este instante son héroes, son héroes. Yo creo que, que el gobierno central, el SAR, eh, las municipalidades deben ver la realidad nacional y estimular e incentivar a aquella persona que quiere generar empleos, que se arriesga eh, de sol a sol eh, con, con un negocio, por muy pequeño que sea. Entonces, ya le voy a dar la palabra a don Juan Ferrera para que me, me hable de este titular que yo cuando lo vi en la madrugada hoy me sorprendí. A raíz de reformas fiscales la recaudación de impuestos ha crecido en un 250% en la última década, pero la corrupción drena el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto Anual de Honduras. Muy buen trabajo el diario la prensa de San Pedro Sula. Bueno, me dicen que ya el presidente de Lamón, Carlos Cano, está en la línea telefónica. Antes quiero escuchar a don, a don Daniel Mengíbar sobre lo que le está pasando a los productores avícolas de esa zona del país. Gracias, licenciado. Muy amable. Eh, yo iniciaré informándole que el sector avícola es una actividad sumamente importante para el desarrollo del país. No para los municipios, sino que para, para, para el país en general. Nosotros estamos generando ahorita aproximadamente unos 15 mil empleos directos y creo que sobrepasamos los 175 mil empleos indirectos. Y lógicamente hay una contribución especial al PIB nacional. Eh, nosotros quisiéramos aclarar que no nos oponemos al desarrollo de los municipios y a las alcaldías porque lógicamente ellos con sus planes de arbitrio claro. elaboran su presupuesto de desarrollo. Pero lo que no nos parece es que se estén eh, saltando el concepto de la ley en cuanto al servicio de tasas. Porque la Fíjese que usted, cuando paga, usted hace su declaración anual y usted paga su impuesto de la renta por su declaración y paga también su volumen de venta, también en las alcaldías. Pero ¿qué pasa? Cuando usted ya hace su declaración anual, la SAR lo que hace, usted va con un recibo de 200 lempiras, un TGR, y le dan su constancia de solvencia. Pero ¿qué pasa con las alcaldías? En este caso la alcaldía de, de, de Santa Cruz que usted dentro del permiso de operación, que no es más que la constancia que usted tiene de estar solvente porque ya hizo su declaración, disfrazadamente le ponen un impuesto. Y le quiero decir que de, la, de los planes de arbitrio del 2015 al 2018, el permiso de operación, que no es más que un trámite administrativo y un servicio administrativo, que de repente el hecho de una tinta, de usar una tinta y una hojita de papel, un pedito de cartón, que puede costar de repente 50, 100 lempiras, pero póngale que costara 200 lempiras como una emisión de una constancia en un, en un ministerio, le estén cobrando ustedes 2015 al 2018 al sector avícola, le cobraron en Santa Cruz 500 mil lempiras, aparte de sus impuestos, sobre la renta y sobre ventas. Entonces, ¿cómo puede decir la alcaldía que no está disfrazando tasas como impuestos cuando cuando yo ya estoy pagando por mi declaración, por mi volumen de venta y solamente porque me entreguen este certificado que me da a mí la, el conocimiento de estar solvente porque ya cumplí con el Estado y con las alcaldías, me puedan cobrar en este momento 400 mil empiras, consideramos que es exagerado. Nosotros como sector avícola lo que pretendemos es, y hemos pedido a las alcaldías que socialicen los planes de arbitrio, que nos involucren como comunidad, como parte interesada, o como inversionistas de la zona, porque lo primero que queremos es sostener nuestras inversiones en esos municipios y si sí podemos lógicamente crecer. ¿Qué pasaría si nosotros no podemos eh, ya soportar las cargas de esos municipios? Lógicamente pues encontrar otros municipios, buscar otros municipios inicialmente y de repente pues salir del país. Cuando ya no encontremos cabida por estas altas tasas, de servicio, lógicamente tendríamos que, hay empresas grandes que lógicamente ven en otros países mejores condiciones de, de inversión para ver sus utilidades y eso es lo que no queremos porque somos parte del municipio y lógicamente queremos crecer como desarrollar. ¿Cuál es el concepto de una tasa, licenciado Renato? El concepto de una tasa es que usted cuando paga una tasa vehicular es porque tiene una buena carretera, 
Cuando paga servicio de energía es porque tiene su servicio de luz. Cuando paga alumbrado público que tiene por lo menos una lámpara afuera de su casa. Y cuando paga eh, cualquier servicio, lógicamente es porque usted ha tenido una prestación previa de servicio. La tasa se da cuando hay una contraprestación de servicio. Y esa tasa va en función del valor que le ha costado al municipio, lógicamente, es, es, esa actividad desarrollada. Por lo tanto, nosotros ni sabemos de dónde provienen, de dónde se sacan esos valores tan onerosos. Y lo que hacen sencillamente con eso es ahuyentar la inversión. Y usted también lo, como lo decía, y tal vez decía don Juan, el gobierno no sabemos. Hace esfuerzos por atraer inversión, hace esfuerzos supuestamente por una simplificación administrativa, pero en la realidad, cuando ya miramos estos municipios actuando de esa manera, parece que hay una contradicción entre el Estado y los municipios. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos al municipio, que también hay que aclarar que no son todos, lógicamente, miramos que realmente ellos seleccionan el tipo de negocio, el tipo de industria y el tipo de empresa, que es incorrecto que aplique también un plan de arbitrio en forma selectiva, porque la, las leyes y las tasas son de aplicación general, no selectiva. Y ellos, inclusive en unos planes de arbitrio, tenían en su plan de arbitrio determinado el nombre de las empresas con los valores a cobrar. Imagínense usted, a raíz de que nosotros empezamos a hacer nuestras protestas, entonces ellos sacaron de su plan de arbitrio ya empresas seleccionadas, que lógicamente son las empresas que le generan a ellos mayores ingresos. Pero ahí es donde realmente nosotros consideramos que ya las alcaldías, si quieren por lo menos que las industrias, las empresas, mantengan por lo menos la generación de empleo y, y se producen por un desarrollo económico y social en sus municipios, tendrían que compartir los planes de arbitrio para nosotros ser partícipes de la, de la elaboración y la, y la aprobación de los mismos. Pero nosotros hemos solicitado por escrito, hemos pedido en reuniones a los mismos alcaldes la participación nuestra en eso y no nos quieren dar la participación la ley establece que de septiembre ya debe estar aprobado el plan de arbitrio y si no está en septiembre pues al 31 de diciembre hasta ahorita desconocemos nosotros los planes de arbitrio que vienen del 2020 y lo que hacen muchas alcaldías es sencillamente ratifican cuando no les da tiempo uh -huh. de poder socializar o poder elaborar un nuevo plan sencillamente ratifican el plan de arbitrio anterior en una, en una corporación municipal y entre vigencia a partir del primero de enero ya no le da a usted ningún tiempo de reparar, porque la ley le habla que usted tiene que, si no está de acuerdo, lógicamente impugnar. Y le cuento que nosotros hemos agotado las vías eh, extrajudiciales y las vías administrativas en el sentido de hablar con las corporaciones, hablar con los alcaldes, les hemos hecho llegar denuncias, tuvimos que acudir al CNA, a la Fiscalía de, la, de Transparencia, para dar a conocer estas situaciones, porque agotamos eh, la situación armoniosa con las alcaldías en virtud de que eh, no fuimos oídos y tuvimos que entonces buscar la vía legal. Ahorita tenemos eh, aproximadamente unas 15 demandas entabladas entre las alcaldías y eh, la parte de lo contencioso administrativo, porque no pudimos, ya creemos que no podemos actuar de otra manera, sino que eh, buscar la vía de coerción para evitar que estos planes de arbitrio se sigan degenerando. Y si ahorita son algunas alcaldías que hacen esto, nosotros comprendemos que cuando las otras alcaldías vean que se están pagando los impuestos, lógicamente también se va haciendo un boomerang porque eh, van las otras... Eh, subiendo sus planes de arbitrio y si nadie dice nada y si nadie protesta, lógicamente los demás ven, si aquellos están pagando tanto, pues nosotros también buscamos elevarlo. Entonces, licenciado, lo que nosotros pretendemos es realmente que si esta gente, nosotros queremos convertirlos en una en un socio de la, más bien de las municipalidades en el hecho de ver cómo crecemos con los municipios, cómo desarrollamos los municipios, porque somos parte de los municipios. Pero bajo estas circunstancias, las empresas nuestras, nuestras industrias, lógicamente no podrán, número uno, crecer, y dos, no podrán hacer nuevas inversiones. Es que está, está muy claro. Y ustedes sí que realmente son la gallinita de los huevos de oro. <risa> <risa> el sector avícola Así en esa es. zona. Ellos sí son la gallinita de los huevos Ay, de oro. Sí, sigo. <risa> Mire, no puede estar bien la comunidad 
a costa de quienes le generan la riqueza a la comunidad. Y el empleo. Así es, así es, así es. Que yo así lo miro. No hay que egresar de Harvard para ver las cosas así, señores alcaldes. Todos queremos la prosperidad de las municipalidades. Yo soy un municipalista al 100%. Por eso no me gustan las alcaldías que se van al otro extremo y no cobran tasas ni impuestos. No, no, estoy en contra de eso. Pero yo, yo le digo a los alcaldes que están cometiendo para mí estos errores. Si debilitan al sector productivo, a los que generan empleo, a los que pagan más a la municipalidad, ¿de qué les sirve estar haciendo estas acciones? Debilitados ellos, ¿quién va a aportar esas municipalidades? ¿Quién va a generar empleo en esas comunidades? Lógico, me parece que eso que ha planteado usted, el equilibrio de que son socios Así o deberían es. ser socios de Así las es. municipalidades, deben internalizarlo en el corazón y en el cerebro los alcaldes que ven en, en, en estas empresas las gallinitas de los huevos de oro si las debilitan si las deterioran si ya no tienen rentabilidad lo que van a hacer es que se van a trasladar a otro lugar voy a ir a la pausa comercial para darle cabida al señor Carlos Cano presidente de la MOSI decirle que nosotros en esos municipios aledaños ahí Santa Cruz, San Francisco eh, y San Antonio generamos más de 7 mil empleos y es una industria que está comprometida con la seguridad alimentaria de este país, por lo tanto hay que ayudarla, hay que, hay que no, no decir no, no pagar impuestos, pero por ejemplo tener un respaldo del Estado y, le, y de los municipios. Y yo le voy a hacer publicidad a los huevos, porque <risa> es que tenemos la percepción que comer mucho huevo afecta. Mi nutricionista me dijo hace dos semanas, es, es un error ese de los hondureños, dice, ¿sabe cuántos huevos me como al día yo? Mi nutricionista, una mujer de 25 años, cuatro huevos al día me dice, lo que hay que hacer es que los huevos no naden en aceite, eso es lo que hay que controlar, el aceite que utilizamos para hacer los huevos, así me dijo, yo me quedé sorprendida, cuatro huevos doctora, cuatro huevos diarios me dice, y míreme, una mujer esbelta, sana, verdad, yo una vez lo miré a usted en, en, en el intercontinental que pidió unos huevos, pero ¿qué fue lo que le quitó, la yema o la clara? Solo de, de clara, nada más. le quitó la, la yema, yema, le quitó la yema. La yema. ah, le quitó la yema entonces, porque ¿qué, qué le dijo el doctor sobre bueno, la yema? Yo estaba con un régimen de la naturaleza, pero después eh, ya quedó eh, explicado por el doctor que no necesariamente lo puedo seguir haciendo. Correcto, así. Yo, yo me quedé sorprendido, mire que hasta publicidad buena para los huevos de Honduras gracias, hoy. Gracias. Voy a la pausa, el presidente de Lamón, Carlos Cano, eh, está en la línea telefónica para participar. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Diunza, porque solo un día. En Diunza te damos toda una semana. Los precios más bajos de Honduras garantizado. Black Week Diunza. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Tú eliges dónde y cuándo hacer tus compras. Ingresa a www.lacolonia.com. tema tratado esta mañana es aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central y de las municipalidades. Tenemos comentarios ahora en Facebook que vamos a leerlos dice Esmeralda Mejía, las municipalidades no solo afectan a las empresas con más cargas tributarias, también al pueblo al pueblo pueblo, dice aumentando en el año que no corresponde cero y cinco bienes inmuebles y no solicitan amnistía para vehículos teniendo plena conciencia que la situación está difícil. Aldo dice que impuesto de guerra de maras e impuestos fiscales en Honduras son sinónimos. Cada vez que asalten un negocio deberían de demandar a las alcaldías con pruebas en mano. Alex dice que ya vinieron a San Pedro Sula y vieran cómo Calidonio disparó hace cuatro años un 300% bienes inmuebles y todo lo demás impuestos y el próximo año toca aumento y siguen en números rojos las municipalidades. No me explico todavía, dice Alex un sanpedrano. 
Greville dice que muchas empresas pequeñas generan más beneficios en tema laboral que una municipalidad plagada de cobradores. Un país y la población no desarrolla por, no desarrolla por los impuestos, desarrolla por hombres y mujeres que se la juegan y generan empleos con una empresa. El de empleo de Honduras. Los empleos de Honduras lo generan esas pequeñas y medianas empresas, eso debemos tenerlo claro, por lo tanto no hay que abusar de ellas. Eh, termine por favor señorita Girón. Sí, tenemos a Jorge Vendec que dice que los impuestos municipales son los que nos, no permiten crecimiento a los negocios, cobran sobre las ventas brutas y en ocasiones no hay utilidades suficientes al año y termina perdi perdiendo que porque pagó más impuestos municipales de las que hubo en ganancia. En San Pedro Sula los restaurantes cobran por metro cuadrado, sale una barbaridad de dinero en impuestos, el impuesto sobre renta y el impuesto sobre venta no representan una carga tan pesada al empresario como el impuesto municipal. Reinaldo dice que la, la política fiscal afecta seriamente la competitividad empresarial y el emprendimiento. El aparato de gobierno solo busca cubrir su déficit causado por su tamaño y la corrupción que impera. El presupuesto general de la República cada año es más grande y los hondureños cada vez estamos más empobrecidos. Y Arzú Martínez dice que los impuestos, energía Honduras, municipalidad y otros cuantos impuestos que se lleguen a inventar, esto nos está afectando como emprendedores. La economía de la ceiba está muriendo y las autoridades no hacen nada, deben de crear mecanismos para levantar a la ceiba, que era hace muchos años la tercera economía del país, ahora solo se quedó en el nombre. Esto es desértico, dicen muchos usuarios Así que es. nos escriben desde la ceiba y desde San Pedro Sula también. Sobre el tema esta mañana, aumentan las voces en contra de la carga tributaria del gobierno central y de las municipalidades. Vamos con el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, don Carlos Cano, que está en la vía telefónica. Eh, Carlos, bienvenido, buenos días. Sí, sí, muy buenos días, Renato. Un saludo ahí a, a usted, a los amigos que está ahí, a don Juan, un hombre que yo respeto y le tengo mucho cariño a Saraí, a don Daniel Mengíbar, a don Cruz López. Realmente yo creo que no deberían de generalizar por tomar dos municipalidades que según ustedes están cobrando, ¿verdad?, eh, tasas altas, permisos de operación. Yo para iniciar, estimado Cruz López, yo le diría que por favor respete, no nos puede llamar extorsionadores a nosotros. Decir las municipalidades, las municipalidades son 298 municipalidades, no son dos o tres municipalidades. Que a mi juicio, si usted me pregunta, tendría que ver a ver cuáles son los ingresos, la ganancia que ustedes tienen para evaluar o hacer un análisis sobre el permiso de operación que se les tiene que pagar, que tienen que pagar. Claro que nosotros fomentamos, incentivamos a las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Qué no haría yo porque en campamento se viniera una empresa de esas para generar empleo? Nosotros también como municipalidades hacemos enormes inversiones para generar las condiciones, servicios básicos, pavimentación, seguridad. Cuando usted menciona la seguridad, eh, específico, el campamento se hace, ¿verdad? No tenemos un municipio muy seguro, pero también quiero explicarle que no es responsabilidad nuestra generar seguridad a un municipio. Claro que debemos de involucrarnos, como se deben de involucrar la empresa privada, como deben involucrarse también la población y todas las instituciones que en un municipio estén. Yo creo que lo que debemos de hacer, nuestro, eh, nuestra opinión fue clara la vez pasada, que nos sentemos, que llamemos a estos alcaldes para que podamos buscar un equilibrio donde no se les cobre tanto a ustedes, ustedes también generan bienestar, ustedes generan desarrollo al país, pero también no podemos estimar o decir que le, las municipalidades, así como están poniendo verdad en la pregunta del día de hoy, estamos y seguiremos con esa anuencia, esa voluntad de ser nosotros el equilibrio para que ustedes puedan incentivarse y puedan invertir en nuestros municipios. Pero también a mí me gustaría, a mí me gustaría quieren a conocer al pueblo cuáles son sus ganancias. Y cuando yo me refería, don Cruz López, a las algunas empresas que no pagan, existen, las podemos buscar porque los alcaldes me dicen, lo, debe de haber equidad en el pago de impuestos, no le podemos cobrar lo mismo a un vendedor ambulante que cobrarle a un gran empresario. 
ya Renato lo decía, hay municipalidades que no, pagan, no, 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 no tienen ingresos corrientes por pago de impuestos, de tasas. Nosotros no ponemos impuestos, ustedes creo que están equivocados. A nosotros la ley de municipalidades, según el artículo 74, nos permite cobrar, poner tasas y también poder cobrar el pago de contribuciones por servicios pero no podemos nosotros poner impuestos. Los únicos impuestos que podemos modificar, modificar son los de bienes inmuebles en los años que terminan 0 y 5, y también los impuestos personales, que lo que son son pequeños detalles, como por ejemplo 10 lempiras por limpieza de cementerio. Y que este año, según viendo los planes de arbitrios, no han subido, no están subiendo los alcaldes tomando en cuenta la situación económica del país. Con la ley de incentivo a las MIPIMES, las municipalidades estamos dejando de percibir dinero, impuestos, y que es poco. La mayoría de municipalidades sobrevivimos con la transferencia. Me gustaría que les preguntaran y que los alcaldes digan los ingresos corrientes, que esos son los que paga la gente por impuestos. En relación a cuando dicen del pago, que decía Saraí, con la, con la gasolina, hay que ver, no es la mayoría de municipalidades. Le puedo apostar que vamos a encontrar una buena cantidad de alcaldías, de municipalidades que no cobran por permiso de operación por gasolinera, o es simbólico el permiso que están cobrando. Yo estoy de acuerdo que nos sentemos, que aquellas municipalidades que tienen plan de arbitrios altos, que están cobrando eh, eh, cantidades altas, ¿verdad? A mí me sorprende lo que me están diciendo, que les cobran 400 mil lempiras, les soy honesto. A mí me sorprende cuando Saraí también dice que le están cobrando 105 mil lempiras por manguera. Yo considero que es mucho eso. Pero hay que llamar a los alcaldes, hay que llamarlos. Y miren, pero vamos a sentarnos todos, nos vamos a sentar un grupo. Es más, yo voy a llamar a un grupo, si ustedes quieren, de honorables personajes, para que podamos buscar que los planes de arbitro se cobren relativamente, que sean también equitativos, porque también no podemos permitir que unas municipalidades estén cobrando mucho, que solo son dos o tres que ustedes están mencionando, y que otras municipalidades también, por viveza de algunos empresarios, ¿verdad?, no quieran pagar impuestos, tasas, como se llama, a, a esos municipios. Nosotros no ponemos impuestos, pero sí no creo, creo que es una palabra muy fuerte que usted está utilizando, honorable amigo Cruz López, cuando dice que estamos extorsionando. Mire, eso no puede decirlo, porque usted ya mencionó mi municipalidad y Cano, está viendo que estamos, que estamos cobrando 3.000 mil mentiras Cano, por el yo, permiso de operación avícola. So, solo, solo lo interrumpo, porque yo, yo estoy seguro que don Cruz López se refería a su alcaldía a las alcaldías ahí donde está el sector avícola. Sí, yo, yo lo escuché, pareció que involucró a todas, pero estoy convencido que él se refería a lo que pasaba o pasa ahí en su alcaldía, no, 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 no al resto de municipalidades. Eh, soy yo el cola, claro, pero es que Por lo mismo yo, yo lo creo, creo, y usted también, ¿verdad? Sí, yo lo dije. Fue una confusión yo, en, en la manera como se expresaron, pero se estaban refiriendo a sus términos municipales donde, donde están estas granjas avícolas, Cano. Ahora, me parece interesante la, la, la posición de él de diálogo, Carlos. Y, y a mí me gustaría que el alcalde de campamento, Carlos Cano, se dé cuenta de esto, de lo que me estaba diciendo, que, que tienen que pagar por, 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 por insumos, eh, por insumos en, en, en la actividad agrícola. Por favor, sí. Cruz López. Eh, sí, don Carlos, primero que nada, eh, un saludo verdad a usted. Eh, Primero que nada yo me pongo la, la, la bandera de Honduras, en este caso estamos como hondureños, nos interesa nuestro país. Escuchamos que el presidente quiere traer inversión al país. Escuchamos a cuántas personas, por ejemplo, dicen que están emigrando y a consecuencia de qué. Entonces, los alcaldes, yo tengo buena relación con el alcalde de Santa Cruz, lo que estamos buscando aquí no es buscar culpables. Pero usted sabe que el plan de arbitrios tiene que estar supeditado a la ley de municipalidades. Nuestra inconformidad está en base a que los plan de arbitrios están fuera del contexto de lo que es la ley de municipalidades. ¿Por qué le digo esto? Mire, traigo así, por ejemplo, y quisiera que usted haga una reflexión y si esto es justo. Y con esto de lo de las mangueras que le digo, es que lo están cobrando como impuesto. Y no se puede cobrar impuesto por equipos. Las mangueras, las bombas son equipos. Tiene que cobrarlo por el bien inmueble. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. Pero mire, por ejemplo, en el sector productivo, vaya, la tabla valores por cultivo permanente, quinquenio, caña de azúcar. 
Mire cómo le cobran, por ejemplo, este es en el sector de San Francisco de Yojoa. Semilla, tonelada, 10, 230, 2300 lempiras. Fertilizante, fórmula, quintal, 0, 4, 200, 325, 1300 lempiras. Urea, quintal, 0,3 centavos, 300 lempiras, 900. Insecticida. Eh, Servín, 10%, libra, 6 centavos, 120, 720, herbicida. Diga. Entonces, esto lo, lo que le digo yo es cuánto le cuesta una hectárea de caña de azúcar. Le cuesta 24,750 lempiras. Entonces, estas cosas, por ejemplo, están pasando. Por un lado, lo que le digo, el presidente dice, incentivemos el sector agrícola. ¿Y usted cree y, que y un agricultor se... ¿Ah? Yo estoy de acuerdo, mire, que debemos de incentivar, y mire, lo que yo quiero decirle es que tanto las personas o los alcaldes que ustedes mencionando, que están mencionando, en este caso, ¿verdad?, el de, de, de eh, mencionaban el de Villanueva, el de Santa Cruz y el de San Francisco, les puedo asegurar que si ustedes van a la MON, yo decía, yo no puedo imponerles que, que, que hagan cosas porque ellos tienen autonomía, pero sí a través del liderazgo que tiene la MON podemos sentarnos y buscar equilibrios, pero no podemos buscar, eh, eh, no podemos involucrar todas las municipalidades. Es más, la pregunta, eh, estimado Renato, no estoy de acuerdo, porque dice municipalidades, deberían de ponerle nombre y apellido a qué municipalidades o a cada alcalde están abusando. Miren, en cuanto a nadie le gusta pagar. Y todo el mundo dice que en las municipalidades estamos eh, abusando. Fíjense que los pequeños empresarios que están en campamento, y qué bueno que usted está mencionando eso de las granjas agrícolas, donde nosotros como municipio somos los que menos cobramos. Correcto. Está también, Sara, y nosotros cobramos por un permiso de operación a una gasolinera que anda en 12 mil lempiras. Yo creo que eso es relativo, es poco en relación a lo que nosotros le damos un pueblo limpio. Nosotros tenemos un pueblo limpio aquí. Hablo de campamento y de muchos municipios que están así. Hablo de un pueblo seguro. Es un pueblo donde la gente tiene una actitud que va de relativamente a las condiciones que tiene el municipio. La gente actúa de acuerdo a las condiciones que tiene. Pero básicamente yo quiero también que hagamos y que nos inseremos en el momento de que nos vamos a sentar, porque esto tenemos que hacerlo, estimado, para buscar paz y tranquilidad, para fomentar e incentivar la inversión. Vénganse a campamento, hay un montón de municipios que no les vamos a cobrar, como ustedes dicen, y que no lo estamos haciendo. Señor Pero también quiero, también quiero que ustedes nos ayuden a que todas las 298 municipalidades busquemos homologar, como dicen ustedes, ¿verdad? De acuerdo a los ingresos y a las ganancias, a la población, a lo que ustedes reciben, y así establezcamos el plan de arbitros. Pero es... no satanicen no. las municipalidades. Se señor, señor Cano. Hacemos enormes esfuerzos para tratar de darle respuesta a, 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 a la a ciudadanía. Nosotros, en el 90%, así como lo escuchan, sobrevivimos por las transferencias municipales. No hay que aprovechar por la situación de convulsión que vive el país para que la, para imponer su criterio, el carácter. Un hombre, ¿me entiende? Claro, un hombre con principios debe de, también de pensar en, lo, en mis responsabilidades, no solo en la también el beneficio de los demás, no solo en lo que todo en lo que yo pienso, no solo en lo que yo quiero como ciudadano, como persona o empresario. Pero básicamente eh, nosotros estamos con las puertas abiertas como amor. Yo sé que si yo llamo a Marlon, que son buenos amigos, a Alfredo Cerros, al doctor Perdón, a, a usted, quienes ustedes consideren que están, ¿verdad?, con plan de artículo o cantidades exageradas, las vamos a corregir. Además, hay que tomar en cuenta que estos planes de arbitrio vienen de administraciones pasadas, no son ahorita precisamente los alcaldes, ¿verdad?, que están poniendo. Entonces, y también que nos ayuden y que nos orienten que aquellas municipalidades que tenemos cantidades dentro de los planes de artículo por cobro de, de tasas y, y permisos de operación también que nos indiquen y nos digan, no, ahí le tienen que subir un poco porque lo miramos injusto el cobro poco que están haciendo. Entonces, eh, eh, no, 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 no hay que satanizar, aumenta, eh, eh, dice, en contra de la carga tributaria del gobierno central y de las municipalidades. Yo le diría, a Renato, ponga de algunas o muy okay. pocas municipalidades, ¿verdad? Yo, yo mire, pa partiendo de mis principios municipalistas, ok. 
tomemos la, la sugerencia de Carlos Cano, señorita Yanni Ferreirón, y hagamos la, modi la modificación de la pregunta, y de algunas municipalidades. Carlos, porque también en la situación de Honduras, Carlos, en esta situación de Honduras, que queremos más emprendedores, que queremos más emprendedores para que generen más empleo, más riqueza a las municipalidades, más riqueza al gobierno central, y que esa plata pueda ser distribuida en escuelas, en, en, en infraestructura, en, 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 en hospitales, Carlos, yo creo que llegó el momento... Lo que tú estás planteando, Equilibre. de ese diálogo nacional, de ese consenso, Correcto. de ese consenso fundamental, porque te, tienes que admitirlo, quienes generan esa riqueza ahí so, son las empresas, es el esfuerzo conjunto de, del trabajo y del capital, y eso tenemos que apreciarlo y valorarlo en este momento difícil de la historia de Honduras, donde el bienestar de la mayoría no sea a costa de perjudicar a los generadores de, 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 de empleos y de riqueza. No sé si me voy a entender, Carlos. Perfecto, tú, sos, Renato, tú sos un profesional. Solo, 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 quiero, sí. solo, solo quiero que me dé chance. Mire, estamos conscientes y las municipalidades estamos haciendo enormes esfuerzos para concretizar lo que usted dice. Mire, si ahorita le recomendamos a todas las municipalidades que no aumentaran los porcentajes por cobro de bienes inmuebles por la situación. Les hacemos ver a aquellos poquitos que vemos que quieren subir su plan de arbitrio, que sean objetivos. Con, con la ley de, de incentivo a las MIPIMES, se revolvieron algunos alcaldes porque ya no tenemos ingresos corrientes, ya no podemos sobrevivir, tenemos enormes problemas con el Tribunal de Gobernación porque no, son, no, son, no tienen relatividad el pago de nosotros por los gastos que hacemos, por, por gastos de funcionamiento en relación a los ingresos que nosotros tenemos, nos están parando la transferencia por eso, porque con la ley de incentivo, que estamos totalmente de acuerdo a mi PYME y que nosotros apoyamos, ya no nos va a ingresar ese dinero. Y hay un gran problema, Renato, mire cómo llegan, no todos los empresarios tienen esa esa eh, clara las cosas. Hay unos, unos empresarios que se están declarando en quiebra para constituirse como mi pyme, eso se llama evasión de impuestos, y yo tengo varios ejemplos, no. ¿cómo va a ser una mi pyme una microempresa, pequeña empresa cuando tiene 16 16 secadores de café? Si sí hay de, de Don Cruz, tal vez no existe no me está refiriendo a las granjas avícolas entonces lo que tenemos que hacer es buscar equilibrios, el país está para buscar consensos que aquí que la, el beneficiado eh, el que recibe realmente de el beneficio, sea el ciudadano, el ciudadano ya no aguanta más. No podemos también quitar la responsabilidad de las empresas. La mayoría de empresas no tienen una responsabilidad social, son pocas que contribuyen también a través de sus ganancias para que el ciudadano esté tranquilo. A tal grado que nosotros hemos llegado, eh, con esa voluntad que tiene el señor presidente, a buscar un mecanismo de cómo no nos afecte por el poco ingreso corriente y ahora estamos buscando unas transferencias condicionadas que el gobierno ya no las está trasladando y transferencias condicionadas es que nosotros incentivemos verdad la pequeña empresa la mediana empresa la microempresa y las empresas también grandes y que el no eh, y que a través de ese incentivo por no cobrar impuestos o dejar de percibirlo él nos está ayudando con algunas transferencias que ya van orientadas a salud y educación a la parte productiva y otros. Entonces yo creo que, que estamos eh, 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 en sintonía, la municipalidad, de la acción de municipios, queremos contribuir, y cuando usted dice eso, Renato, yo estoy de acuerdo, pero la municipio, todo el mundo dice llamarse municipalista, pero realmente no conocen en sí la situación de las municipalidades, las grandes necesidades que pasamos. Tenemos Mira. grandes aquí exigencias, cada día la gente quiere vivir mejor, yo creo que tiene, Mira. es un derecho, es un derecho humano. Pero yo llamo a, a don Daniel, llamo a, a don Cruz, yo llamo a don Carlos, Juan Carlos y Capi, yo llamo a don Juan, a Caray, a que se nos sentemos, que platiquemos. Ya tenemos que buscar consensos, no podemos estar confrontando, busquemos mecanismos donde la gente, no, ¿verdad?, no relativamente y de acuerdo a, a justicia, quede tranquilo, ¿verdad? Ahora, so, 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 solo te digo algo. Ahí sí me dé por aludido. Yo sí soy municipalista, Carlos. Mira, y cuando digo, yo soy el que aconsejo al alcalde de mi pueblo, Luis Rubí, cobre los impuestos, hombre, alcalde. Es decir, a los que pueden, a, a los que se sabe que, que generan riqueza, que generan empleo, pero tienen un margen para pagar impuestos. 
Usted no, no, no puede dejar de cobrar impuestos y solo estar supeditado a la transferencia. Sí. Mira, yo conozco municipalidades y, y te lo digo con absoluta convicción. Creo en las municipalidades, soy municipalista, los apoyo a ustedes, pero esta mañana me parece que tu discurso es un discurso sano, saludable, de comprensión ante la realidad nacional. Solo quiero que escuches, y me disculpas Carlos que te trato de vos, es, que, no, es como, está bien. Es como que estuviera general, tratando creo. a tu hermano, es que como fuimos compañeros de universidad con tu hermano, por eso es. Usted quería decir sí. algo, don, don Daniel Mejía. Muy buenos días, don Cano. Eh, solo voy a poner dos ejemplos para que usted vea lo que hacen, y lógicamente reiteramos que no son todas las municipalidades. En la alcaldía de, de Santa Cruz de Yojoa, Después de que la persona paga su permiso de operación, que son 400 mil empiras, oiga bien, tiene una colita en el artículo del plan de arbitrio que dice que sobre eso va a pagar un 0.5% sobre una tasa ambiental. Entonces, eso supuestamente es una tasa, pero no está decretado. Entonces, es un impuesto disfrazado de una tasa, número uno. Dos, ¿qué está pasando con los bienes inmuebles? Están mandando a hacer unas auditorías y la... Uno es claro y la lógica nos dice que un bien inmueble es algo que está adherido a la tierra, inmueble es que no se mueve, por eso están los bienes muebles. ¿Y qué pasa con estas auditorías? Va a una granja que tiene su galera, y esa galera está llena de una serie de equipos, comederos, bebederos, equipo de aire, equipo de refrigeración, todo, todo un componente. Y ellos están tomando el valor de ese equipo, todo el equipo se lo están metiendo como un valor de bienes muebles. Un ejemplo. De repente puede costar esa instalación 2 millones, el bien fijo. Ajá, y le están valorando esa granja porque el equipo es mucho más caro que el mismo inmueble, de repente en 10, 12, 15, 20 millones. ¿Y qué pasa con eso? Sobre eso después le ponen el impuesto. Entonces, imagínese usted si eso entonces no es un abuso, don Carlos. Estar valorando bienes muebles como bienes inmuebles, metiéndole a un valor eh, que no es fijo, todos los componentes de que son bienes muebles que lógicamente tienen mucho más valor que la galera como tal que solo es una pared de, de cemento o de madera o de tubo y le están poniendo de repente valores de hasta 15 y 20 millones a una instalación de esa y qué pasa con eso después viene el impuesto de cobra sobre lo, la proporción de los bienes inmuebles Sí, Saraí, tú querías decir sí. algo luego don Juan para ir a la pausa vamos a escuchar así brevemente por última vez a Carlos Carlos tú sabes estás invitado aquí me extrañó no no verte hoy aquí en el set de Frente a Frente, pero oportuna eh, tu llamada, eh, Saraí. Sí, eh, en primer, eh, don Carlos, mucho gusto. Quisiera solamente a, aclararle, eh, el, nosotros aquí teníamos incluso una controversia, porque la mayoría está aplicando los impuestos eh, sobre ventas, de acuerdo a cómo lo establece eh, la ley. Eh, es un caso, creo que... Eh, fuera de lo normal en, en el caso de Santa Cruz, porque no eh, personalmente acá como Adipe uh -huh. no hemos visto nosotros eso de que se aplique por manguera, eh, para mí nosotros es, es extraño. Ahora, si bien es cierto, eh, la situación está así, eh, don Carlos, tenemos que entender la, la parte económica. Yo creo que hay algunas tasas como la parte ambiental, eh, que se aplique tasa de seguridad donde no se da, porque el problema es que se aplican las tasas, pero no se dan los servicios en muchas eh, eh, alcaldías. Entonces, eh, lo que nosotros nosotros estamos pidiendo es equidad. Desde un principio, al iniciar este programa, dijimos equidad, equilibrio en este tema y que sea lo justo, ¿verdad? Porque no, no veamos los negocios, porque son eh, eh, negocios que venden grandes eh, cantidades de combustible que a la larga son millones. Tenemos que aplicarles a este tipo de negocios la mayor carga impositiva de la comunidad. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, estamos en la disposición. De hecho, quiero decirle que en años anteriores llegamos a un acuerdo con la alcaldía de Tegucigalpa en un año nada más, donde se revisó de acuerdo a eh, la aplicación, no solo eh, por el precio del combustible, sino que se hizo un promedio anual y de ahí se hizo una aplicación. Lamentablemente solo fue un año que se logró eso, pero sí hay un antecedente. Yo creo que hay que verlo el tema también del impuesto sobre impuesto, porque no es justo que las estaciones de servicio estén pagando eh, en base a ello. Pero estamos en la mejor disposición de sentarnos, de buscar alternativas y sobre todo seguir apoyando a las comunidades. Don Juan. Sí, un saludo a don Carlos Cano. Creo que él ha entendido muy bien lo que necesitamos hacer en Honduras no solo por el lado de las municipalidades, sino que esos encuentros de acuerdos
tiene que hacerse fundamentalmente para no perder la inversión en el país, no caer en las grandes dificultades sociales y políticas en que han caído muchos países de América del Sur particularmente, y, y estamos en, en esa línea. Yo creo que hay que buscar una convergencia de propósitos. Desafortunadamente los hondureños hemos perdido la capacidad de diálogo y de escucharnos. No, no, en, no hemos andado por el plan de nación, definitivamente. Recuerdo que el presidente Lobo en el Congreso aprobó el plan de nación. También los organismos para medir esos avances que podíamos tener. Y no hemos cumplido. Desafortunadamente cada gobierno toma por la línea que creen los que están más cerca del poder, por ahí conducen el país, y el país lo que necesita es un trato muy especial, en donde todos estemos incluidos, debe ser una agenda de país la que debemos de tener, y no estamos solos, el mundo de hoy es precisamente tan cambiante y tan explosivo, que una cosa mala se puede replicar fácilmente, y queremos de tener un estallido social, y para eso, solo con, convergiendo en propósitos, no podemos eh, traer a la mesa de discusión los problemas personales o las cosas que tenemos eh, de rencor, sino al contrario. Creo que es necesario buscar ese acercamiento a todos. Al final, el producto y el esfuerzo de todos es el que puede salvar al país. Y aquí, es, en definitiva, es mente eso. Yo he compartido, y lamento que ahora él no va, a don Carlos Cano, al Consejo Nacional Anticorrupción. Eh, él era el representante por el lado de la MON. Él es el presidente de la MON. Tiene un buen mensaje. Siempre lo escuché muy bueno para poder hacer eh, ese trabajo que necesito Honduras. Así que le felicito. Yo creo que hay que buscar esa convergencia de propósitos. Hoy en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada estará eh, Bográn y, y creo que andará Moreno también por ahí eh, y otros miembros de este acuerdo que hay de buscar una salida. Luego el presidente designó a la designada presidencial como la que tiene que ver con los temas económicos, eh, María Antonia Rivera, con la designada presidencial, yo creo que ella conoce de estos aspectos, pero hay una enorme preocupación. Eh, hay también la, hay, eh, el INE que debe ver por, por el lado de las inversiones el CNI, eh, el Consejo Nacional de Inversiones, a donde están los trabajadores uh -huh. también, está la empresa privada y, y participa el gobierno. Debemos de buscar cómo esta Honduras sí puede generar las inversiones que necesita. Eh, el momento cuando hablan de que puede haber una crisis mundial y eh, que se puede complicar la vida de todos, eh, nosotros debemos de estar pensando en que nuestros eh, hondureños y todos los migrantes que hay sobre eh, Estados Unidos deben de encontrar la solución al problema del empleo aquí en el caso particular en Honduras. Porque a quien se le está complicando las cosas es, es a mí, con el tiempo y los anuncios. <risa> Carlos Cano, muchas gracias, y, y, y yo creo que tú debes dar ese primer paso para, para convocar. Ya hoy se va a tratar a nivel del COEP, entiendo. Sí, hoy a las 2 de la eh, tarde. Con la participación gubernamental, va a estar estará el ahí, ministro de Gobernación. No, Sí, parece que va a llegar. Ok, ahí. me imagino que va a estar también el presidente Lamón. Muchas gracias, eh, Carlos, alcalde muchas, de Campamento. Muchas gracias, Renato. Darles mi compromiso nuevamente a los amigos, totalmente de acuerdo con lo que don Juan dice. Yo creo que tengo muy claro lo que debemos de hacer por este país día a día, trabajo para contribuir de manera pequeña, aunque sea en que el hondureño se sienta bien, eh, recuperar el autoestima. Esto no solo es de un sector, es de todos los sectores que conformamos este país, Renato, desde la, la plataforma, independientemente de la trinchera en que estemos. A mí me toca desde Amón buscar conciliación entre el gremio de alcaldes, que somos el gobierno, los gobiernos locales somos los que generamos, don Juan, la verdadera gobernanza en este país, la gobernabilidad también, porque somos los que convivimos día a día con los diferentes sectores y con el ciudadano de tierra adentro, somos los que escuchamos sus necesidades, pero nosotros estamos abiertos, ya lo había manifestado, pusimos un comunicado en el Heraldo donde estamos abiertos a buscar un mecanismo donde el empresario se sienta alegre, incentivado y motivado para que pueda invertir en nuestro país, en nuestros municipios. Okay. Así es que muy alegre y, y con la, 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 la particularidad de gerenciar, estimado Renato, yo 
creo que lo importante de, 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 de gerenciar una institución, una asociación, son los resultados. Y eso es lo, lo que no. eh, realmente interesa. No, pues, Carlos, a todos. mira, lo que pasa es que, es que te hemos invitado tres veces, pues si las tres veces no ha venido, dije yo, y esta forma de gerenciar de Carlos, pero me agrada de escucharte esta mañana y claro las puertas sí. están abiertas aquí. Muchas, Muchas gracias. gracias, Renato. Carlos, Un abrazo a todos. Carlos, igual, presidente de Lamón me dice Pepe Segovia. Se está faltando la verdad, me dice. Tatumbla está a solo 25 minutos de las oficinas de Lamón y fuera de exigir la participación financiera del municipio, no apoyan ni orientan al cuerpo municipal. Ni siquiera en el buen cumplimiento de la ley municipal, ni el Ministerio de Gobernación ni Lamón están actuando de acuerdo a la ley. Son burócratas, son burocracias improductivas. Que el presidente Lamón informe cuántos planes de arbitrios han llegado a orientar a nivel nacional para que no actúen en forma arbitraria. Creo que es una misión de, de Carlos Cano hablar con, con, con las diferentes municipalidades. Y aquí, bueno, qué cantidad de mensajes sobre este tema. Miren cómo interesa este tema. Es que la mayor parte de los empleos los generan Así los es. pequeños, sí. los medianos. Esos son los que generan la mayor parte de empleos. Son los que se sienten agotados en este momento y presionados. Por eso la reacción popular, increíble. Alguien me está reclamando que al final convertí el programa en un problema de, de, de Santa Cruz de Yojoa. No, con todo el respeto, ¿verdad? Gracias por ver y por participar, no. Aquí venimos con el espíritu de la denuncia del COEP del miércoles pasado. La preocupación de las municipalidades. La cuestión es que se delegó a la gente de Santa Cruz porque es una de las más afectadas. Pero el programa se hizo con ese espíritu global global, de reflexión global en las 298 municipios, por eso dije yo que hay algunos que se van al otro extremo, que ni siquiera cobran impuestos. Como yo soy muy claro, es que voy el otro día a mi pueblo, me dice mi madre, fíjate que nos llegó esto de la municipalidad, que dicen que debemos 6 mil empiras en impuestos municipales, ¿Por, ¿por qué dejan cargarse? le digo a mi madre. ¿Por qué dejan cargarse? Después van a decir que soy yo el que no pago. Yo vivo en Tegucigalpa, yo pago el impuesto acá. Por favor, me van a pagar eso ya. Yo voy a pagar los impuestos. A mí no me gusta eso de no pagar los impuestos municipales. ¿Cómo van a vivir las municipalidades? Le digo. No, si, 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 si yo le dije a Luisito, pero Luisito es el que no quiere el alcalde. Dice que no, que no, doña Irma, no. Ustedes no, ustedes ya están viejitos. Me encuentro al alcalde que es amigo mío, Luis Rubí. No, mi alcalde, le digo, ¿cómo es que usted no va a cobrar los impuestos? Yo le voy a pagar esos impuestos de mi casa del pueblo, le digo. No, 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 no te preocupes, Renato. No, al final se pagaron. Lo que yo, el mensaje que yo quiero dar, que quienes puedan pagar los impuestos en los pueblos, lo hagan. De eso viven las municipalidades. Y uno confía en el buen uso de esos fondos de los alcaldes. Hay que, hay que apoyar a las municipalidades, pero... Claro, hay que corregir los excesos, hay que corregir los abusos. En este momento el país está para estimular a la gente, para estimular al capital, que junto con los trabajadores quieren crear riqueza. El país necesita de generación de empleo, el país necesita de generación de riqueza para mejorar las condiciones de vida de, 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 de toda la población. Vamos a la pausa y retornamos. Continuamos con Frente a Frente, gracias al RAP, con su préstamo RAP y fácil. Hay un reclamo desde el 9954-8812. Si el programa era específico para la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, debió ser prudente e invitar a todos los involucrados. Es lamentable que el programa se preste para desprestigiar al municipio. No, por favor. No, 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 no. Yo voy a Santa Cruz y no quiero que me echen a ese pueblo encima. No, 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 no. Es lamentable que el programa se preste para desprestigiar al municipio. No, 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 no. Que se necesita revisión de los planes de árbitros, estamos de acuerdo. Pero se debe valorar la inversión que se está haciendo y también qué tan calificados están para hablar las personas invitadas. ¿Hace cuánto están esas empresas en la zona y por qué antes no se quejaban? sus manejos ambientales, su responsabilidad social empresarial. Este programa no fue hecho para Santa Cruz de Yojoa, no. Este programa es 
bajo el espíritu de la denuncia que hizo el COEP el miércoles. Lo que pasa es que los, los empresarios que se sienten más afectados fueron delegados por el COEP para estar presentes aquí hoy, pero no fue... Eh, para tocar el tema específico de Santa Cruz de Yojoa, si no invito al alcalde de Santa Cruz, yo a los Pineda los conozco, al Pineda anterior y al Pineda que está actualmente, así que no, no nos echen ahí al pueblo, no, en lo absoluto, estamos tratando un tema con todo el deseo de que reflexionemos municipalidades, empresarios por el bien de Honduras, ese es el espíritu que tiene el programa, no fue hecho para, para la Municipalidad de Santa Cruz de Ujoa. Vamos a terminar ya con don Daniel Mengíbar y sus comentarios ya. Sí, gracias, licenciado. Solo para reiterarle a los televidentes de que el 32% del PIB se genera en las áreas rurales, en el campo, producto de sus actividades, que luego todo eso viene al Estado. Por lo tanto, este 32% es el que da paz, da tranquilidad, da armonía y desarrollo, lógicamente, en estos sectores. Si no lo cuidamos, vamos a tener problemas. Número uno. Y número dos, eh, sí hay que recalcar, como dice el enseñado, no estamos eh, involucrando solamente a, a, a una o dos municipales. Lo que queremos es que se revisen esos planes de arbitrio porque nosotros en el caso del medio ambiente y en el caso del uso de las aguas subterráneas, las pagamos al Estado a través de un canon a mi ambiente. Pero también hay algunas alcaldías que están poniendo su medidor, su contador en la propiedad que tiene el dueño, que le ha costado un montón de dinero hacer ese pozo y, y cuando sale esa agua le han puesto un contador y le están cobrando como que si fuera agua potable generada por el municipio, que no ha hecho un tan solo centavo de inversión en el municipio en eso. Y eso ya lo estamos pagando a un cano a, a mi ambiente. Por lo tanto, ustedes pueden ver que son bastantes cosas. Por, uh -huh. por lo, lo que pedimos es entonces esa socialización, esa comunicación y que nosotros le reiteramos, somos aliados de los municipios porque ahí vamos a estar, queremos permanecer y queremos crecer y queremos reiterar esa alianza para prosperar. Muchas gracias, don Daniel Mengíbar, don Cruz López. Bueno, en primer lugar, el licenciado Renato, es decirles, no es un tema exclusivamente de Santa Cruz de Yojoa. Se ha hecho un trabajo de comparación de muchos municipios a nivel nacional y eso es lo que nos ha llevado que los municipios que más cargan a la empresa privada con este tipo de tasas disfrazadas, o sea, en impuestos, pues porque cuando cobran un porcentaje de la declaración, ese es un impuesto, no es una tasa, porque no estamos recibiendo ningún beneficio. Y la ley dice bien clara, la tasa es contra una prestación de servicio uh -huh. y de quien lo solicite. Y es, por ejemplo, el valor del costo de ese servicio que está dando. No es que se lo están inventando por ahí. Y eso yo, es, que me disculpe. Tiene carácter voluntario. Carácter voluntario. Tasa, ¿Quién lo recibe? Pero ahora y, se ha convertido en Exacto. Entonces, porque ¿verdad? en el caso cuando decía don, don Carlos Cano, no, yo lo llamo una extorsión porque imagínense, aquí, y lo que decía el mensaje que usted dice ahorita, porque antes no decían nada. Claro, no estábamos organizados. Entonces, separados, cada uno le daban su garrotazo y, y cómo iba a reclamar. Pero ahora estamos organizados como empresa privada y estamos haciendo un reclamo. No es en contra del alcalde, no es en contra de la municipalidad. Es que busquemos como hondureños. Nosotros tenemos que ver qué hacemos por este país. No es solo el alcalde, es la claro. población. Entonces... Paguemos los impuestos, es un deber, queremos mejorar nuestro municipio, debemos pagar nuestros impuestos, pero no en una forma exorbitada, no en una forma también tan leonina que se, se han dado. Claro. Parte que a nosotros los molesta, ¿sabe cuál es? Y eso estamos haciendo un estudio, por ejemplo, con el municipio, es la emplomanía. Las municipalidades tienen una carga de empleomanía, de gente que de repente está ocupando un puesto por razones políticas, pero si usted le pregunta, ¿qué hace? El ayudante del ayudante del ayudante. Uh -huh. Y usted le dice, ¿quién es su jefe? Es mi ayudante y el ayudante del ayudante. Eso es lo que a nosotros nos carga. Porque hay, hay puestos, licenciado Renato, que son críticos para nosotros. Santa Cruz de Yojoa, yo tengo muy buena relación con el alcalde. Es mi vecino, vivimos a la par. Y yo le digo, no tengo ninguna queja. Esto venimos nosotros luchando desde el 2006. Correcto. Que las cosas no se tomen en lo personal, porque... No es en lo personal, son los problemas del Estado que nos impiden salir adelante. Así deben verse estas cosas. Eh, Carlos Cano, tengo un mensaje de la directora de, de la de Federal Cámaras, la abogada Vilma Montoya. Dicen que te han invitado tres, cuatro veces a reuniones para tratar esta temática y que tú delegas, que tú delegas, que te quieren ver, que te quieren ver uh, al, al presidente Lamón. La última pausa.
Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a los... Banco de los Trabajadores. Tu futuro crece gracias a Banco de los Trabajadores. El productor me está diciendo, solo a decir adiós, me dice, pero es que, mira, dame 15 segundos. Buenos días, ¿qué hacen por responsabilidad social ambiental o qué hacen por las medidas de mitigación ambiental por tanto que sufre el municipio con sus contaminantes y en qué industria tienen ellos las empresas para estar calificadas y hablar? Aquí es para la, para la DIP este bueno, mensajito. Así rapidito porque ya a, estamos fuera Así de rapidito le voy a decir de que justamente ahorita estamos terminando con el ambiente... Eh, un plan eh, de contingencias, eh, un estudio de, para que sean las gasolineras a, no solamente eh, socialmente responsables en la parte ambiental, sino que también para que haya una regularización ambiental. Y ese es el trabajo que la DIP está haciendo y esperamos pues con este manual de buenas prácticas para gasolineras empezar a trabajar y ser amigables con el ambiente. Ok, unos 30 segundos, don Daniel. Sí, solo reiterarle a los municipios de que nosotros más bien queremos convertirlos en aliados de ellos como Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz de Ijoa y velar por el desarrollo y crecimiento de estos municipios porque somos parte de ellos. Bueno, a todos muchas gracias, buenos días. Yo espero que en las reuniones que hay hoy salgan cosas productivas, salgan sí, consensos, don Juan. Yo estoy de acuerdo con sí. él, hay que dialogar. Ok. Cuidemos al país. A todos, muchas gracias, buenos días. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.